इस वीडियो में हम मज़ीद कुछ और जुमलों की ट्रांसलेशन सीखेंगे चलें हम शुरू करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश यानी उर्दू में दिए हुए जुमले हैं जिन्हें हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या इनका हमने इंग्लिश में तर्जुमा करना है सबसे पहला जुमला है आप मेरी बात क्यों काटते हैं क्वेश्चन मार्क आप मेरी बात क्यों काटते हैं अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसकी देखते हैं वाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी क्वेश्चन मार्क वाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी अब वाई यानी क्यों डू यू डू यानी है यू यानी आप कॉन्ट्राडिक्ट यानी बात को काटना और मी यानी मेरी तो वाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट यानी आप मेरी बात क्यों काटते हैं नंबर टू आप मुझे क्यों घूरते हैं आप मुझे क्यों घूरते हैं क्वेश्चन मार्क वाई यानी क्यों डू यानी है यू यानी आप स्टेयर यानी घूरना एट मी यानी मुझे या मुझ पर आप मुझे क्यों घूरते हैं Why do you stare at me? अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जुमला और नीचे वाला इनमें है का इस्तेमाल किया गया है दोनों जुमलों में इससे हमें ये मालूम हुआ कि ये जुमले हैं प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट यानी हाल इसलिए हमने जो वर्ब इधर इस्तेमाल हुआ हुआ है ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में है आप आप दोनों डू को देख सकते हैं यहाँ पर हमने डिड नहीं लगाए यहाँ पर हमने डू लगाया तो जिससे हमें ये मालूम हुआ कि ये प्रेजेंट फॉर्म है साथ ही में आप इन वर्ब्स को भी देख सकते हैं ये स्टेयर है स्टेयर्ड नहीं है या कॉन्ट्रोडिक्ट है कॉन्ट्रोडिक्टेड नहीं है जिससे ये मालूम हुआ कि ये अपनी फर्स्ट फॉर्म में है या हमने प्रेजेंट का इस्तेमाल किया है नंबर थ्री तुम तो सारे महल्ले में नाक कटवा लोगे तुम तो सारे मोहल्ले में नाक कटवा लोगे इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं आप इसकी यू यानी तुम विल यानी लोगे डिग्रेड यानी नाक कटवाना या अपनी इज्जत घटाना योर सेल्फ यानी अपना आप इन द आईज यानी नजरों में ऑफ होल लोकेलिटी यानी पूरे महल्ले की नजरों में अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने इस जुमले का तर्जुमा बिल्कुल एज इट इज़ नहीं किया यानी वर्ड बाय वर्ड नहीं किया जो यहाँ पे लिखा है उसे थोड़ा सा मुख्तलिफ़ ट्रांसलेशन है जिसका मतलब ये है कि एक तो यहाँ पर नाक कटवा लोगे का जो लफ्ज़ है इसके लिए हमने ये नहीं नोस कटिंग नहीं लिखा क्योंकि नाक कटवाना जो है ये एक ईडियम है या एक मुहावरा है ठीक है और लोगे यानी ऐसा काम है जो अभी तक हुआ नहीं है तो हमें ये पता चल रहा है कि ये फ्यूचर की हम बात करें क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो अभी तक नहीं हुआ हुआ तो फ्यूचर की वजह से हमने यहाँ पर विल का इस्तेमाल किया आप इस वर्ब को देख सकते हैं और डिग्रेड यानी इज्जत घटाना या घ, आ, कम होना योर सेल्फ यानी अपनी इन द आईज ऑफ होल लोकेलिटी यानी पूरे महल्ले की नज़रों में या सारे महल्ले के सामने तो अब इस जुमले की जो बेहतर ट्रांसलेशन हो सकती थी वो इस तरीके से हो सकती थी कि आपके जुमले की बात भी मुकम्मल तरीके से समझ भी आ जाए और इंग्लिश में भी सही से वो ट्रांसलेट हो नंबर फोर वो फिजूल बातों में वक्त बर्बाद करता है वो फजूल बातों में वक्त बर्बाद करता है इंग्लिश में ट्रांसलेशन अब देखते हैं ही वेस्ट हिस टाइम इन गॉसिपिंग ही वेस्ट हिस टाइम इन गॉसिपिंग ही यानी वो वेस्ट यानी बर्बाद करना हिस टाइम यानी अपना वक्त इन गॉसिपिंग यानी फजूल बातों में अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वेस्ट इस्तेमाल हमने किया है वर्ब जो है हमारे पास ये किस फॉर्म में है प्रेजेंट फॉर्म में है किस तरह हमें मालूम हुआ कि करता है का जो लफ्ज़ है इससे हमें पता चला कि हमारा जो जुमला है ये है प्रेजेंट फॉर्म में ठीक है यानी कि हाल की हम बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमने वेस्ट इस्तेमाल किया वेस्टेड नहीं किया डी नहीं लगाए या हमने वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं किया अगला जुमला है नंबर फाइव हम इसके वालिद के इंतकाल पर रंजीदा हैं फुल स्टॉप हम इसके वालिद के इंतकाल पर रंजीदा हैं 
इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं वी यानी हम आर डीपली ग्रीव्ड आर यानी है डीपली ग्रीव्ड यानी रंजीदा एट द डेथ यानी मौत पर ऑफ हिज फादर यानी उसके वालद के इंतकाल पे या मौत पे वी आर डीपली ग्रीव्ड एट द डेथ ऑफ हिज फादर यानी हम इसके वालद के इंतकाल पर रंजीदा हैं अब डीपली ग्रीफ्ड का जो मतलब है इसे हमें यह मालूम हो रहा है कि ये रंजीदा होने के लिए या बहुत ज़्यादा उदास होने के लिए दुखी होने के लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और इस जुमले में है का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है हमने जैसा कि आप इधर देख सकते हैं इसलिए हमें ये मालूम हुआ कि ये प्रेजेंट फॉर्म है और इसी तरह अगर प्रेजेंट फॉर्म के लिए फिर आप वर्ब की फॉर्म देखें तो हमने यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया हुआ है वो आर किया हुआ है जिससे हमें ये मालूम हुआ कि ये प्रेजेंट फॉर्म है नंबर सिक्स आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया क्वेश्चन मार्क आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया वाई यानी क्यों हैवेंट यानि नहीं किया यू यानि आपने बिगिन यानी शुरू द वर्क यानी काम येट यानी अभी तक वाई यानी क्यों हैवेंट यू यानी नहीं किया यू यानी आपने बिगिन शुरू द वर्क काम येट अभी तक आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया वाई हैवेंट यू बिगिन द वर्क येट अब हैवेंट या हैव नॉट की ये छोटी फॉर्म होती है तो हैवेंट से हमें ये मालूम हो रहा है कि ये हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म है किसी चीज से मुतालिक पूछा जा रहा है ठीक है तो ये हमारे पास हो गई प्रेजेंट फॉर्म इसीलिए हमने इधर हैव का इस्तेमाल किया अब नंबर सेवन पर आ जाएं मैं आपसे बिल्कुल मुतफिक हूँ मैं आपसे बिल्कुल मुतफिक हूँ आए यानी मैं Entirely यानि बिल्कुल agree यानि मुतफ़ होना with you यानि आपसे I entirely agree with you यानि मैं आपसे बिल्कुल मुतफ़ हूँ अब ये भी हमारे पास present का जुमला है मतलब कोई ऐसी बात बताई जा रही है जो कि चल रही है या हमारे हाल का जिक्र किया जा रहा है इसीलिए यहाँ पर आप एग्री जो वर्ब हमारे पास है इसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में है ये इसकी फॉर्म हमने चेंज नहीं की और इस जुमले में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं थी नंबर एट आप फजूल परेशान हो रहे हैं आप फजूल परेशान हो रहे हैं ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी यू आर अननेसेसरली वर्ड यू आर अननेसेसरली वर्ड यू यानी आप आर यानी हो रहे हैं या है अननेसेसरली फजूल वर्ड यानी परेशान अब यहाँ पे भी हो रहे हैं या है का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो इससे क्या मालूम हुआ कि ये प्रेजेंट फॉर्म है ठीक है और आर जो है ये हमारे पास वर्ब है या इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म में है यानी आर से हमें ये मालूम हुआ कि हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट फॉर्म में है क्यों क्योंकि जो उर्दू में दिया हुआ जुमला है वो भी हमारे पास किस फॉर्म में है प्रेजेंट में है आप फजूल परेशान हो रहे हैं और यू आर अननेसेसरली वर्ड तो ये थे कुछ जुमले जिनकी ट्रांसलेशन अभी हमने की अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और ये ट्रांसलेट किए हुए जुमलों को दोहराइए